क्लैब्यमस्मगम पार्थ नैतुपद्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम भगवद्गीता विश्वरूप संदर्शन योगम मत्कर्मो मत्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वूतेषु ये पांडव अर्जुन यवड़ ना प्रीति कल कर्मल नरम प्राप्य भाविस्ा ना यक्ति कंटा बाह्य प्रपंच संसक्ति वदलकटा समस्त प्राणुंदू वैरम लेने वाड़ प्रवर्ति वे पुता कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्यो नम गुभ्य मंगल गुरदेवाय महनीय गुणात्म सर्वोकशरण्याय साधुपाय मंगल हरे इपड़ अर्जुन ओक परस्थित विचार पद अध्याय पूर्त पदकोड़ो अध्याय विश्वरूप सदर्शन योग प्रारंभमे अर्जुन गारो अंटेवर शिष्युन तन अभवा इपड़ अर्जुन एवरो कृष्णुड़ेवरो विनि कृष्णुड़ेवरो डाक्टर गार अं डाक्टर गार वैद्युड़ अर्जुन एवरो रोगी अन्मा पेशेंट अदी वारी मंदर कृष्णुड़गार मंदे चपंडी भगवदगीत भगवदगीत अने अमृत वारी धार बोस्टी एवर की पेशेंट अभी इन मूडुना इकड़ा डाक्टर गार रोगी गार मंद अद यह मूड उ अर्जुन अने वो पेशेंट रोगी वीरेमो डाक्टर गार भगवदगीत अने अमृत अमृत मन को पद्धति अध्याय कदमी पद्धति अंसल पद्धति अंसल अमृत कीर की पे वीर ओक सदेह मोहम इदंत तोगी अद्क जी पद्धति अध्याय में श्रीकृष्ण महात्म बोध जैस तरह अर्जुन अड़ता हव ईज वाट युवर सिच्युशन अभी एट्ला अगर नष्टो मोह स्मृति लसादाच्युत कृष्ण मी ओक अग्रह चेतना मोहम अज्ञा संशय इवन तेवर चपगर काबट्टी मंदो अमोघमेंट शक्ति उदनम अभी प्रयोग वार फल कल का इंका अद्भुत विषय दस प्रयोग की का प्रयोग मध्य वार आ रोग तोगी अभी अर्जुन चुप्त तन अभवा कृष्ण पदध्याय विना ना ये मोहम ना ये संशय अज्ञा आने तोगी अभी अर्जुन गार मोटमोद इतनी चाल अद्भुत विषय कृष्णुगार पद्धति अध्याय पदध्याय पूर्ति का वीर चपे मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संगीत योक्त वजस्ते ना मोहोय विगत मम मोहोय विगत मम मै इग्नोर इज गॉन फर एवर अभी शाश्वत नाशनमें ना संशय एंत अद्भुत आ कृष्णुगार एंत शक्तिमंत भगवदगीत एंत शक्ति कल मंद वीर एंत पथ्यम आचरचार चपंडी आने मूड चक्कर समन्वय अर्जुन गार मध्य अभी तोगी सर धर्म सूढ़ चेता कृष्ण ना धर्मेटो धर्मेटो तेयटन मोदी कदमी यश्रेयस्या धर्म सूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चित रोहितन्मे शिष्यस्ते हम शिमा प्रपन्नम 
అటువంటి అర్జునుడికి పది అధ్యాయములు బోధించేటప్పటికీ పరిణామం వచ్చేసిందంట రెచ్చేంజింది పేషెంట్ అది కాబట్టి మందులో ఎంత అఖండమైనటువంటి శక్తి ఉన్నదో చూడండి అది ఇప్పుడు మే ప్రపంచంలో చాలామంది ఈ రోగంతో బాధపడుతున్నారండి ఒక రోగం అది దాదాపు ప్రతి వారు అని చెప్పచ్చండి ఒక రోగంతో బాధపడుతున్నారు ఏమిటి ఆ రోగం చెప్పండి భవరోగం సంసార రోగం పుట్టటం చావటం అనేటువంటి రోగం ఆ రోగం అందరికీ తగులుకుందండి నాకు రోగం లేదు అని ఎవరైనా అనగలిగితే దానికి అర్థం లేదండి అది సో లాంగ్ ఏజ్ దిర్ ఇస్ ఎ బాడీ యు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఏ డిజీజ్ అది ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు కూడా ఒక రోగం తగులుకుందండి దాని పేరు భవ భవ అంటే టు ఎగ్జిస్ట్ విత్ ద బాడీ అది శరీరం ఉన్నదంటే ఏమండి శరీరం ఆ మన స్వరూపం చెప్పండి కొంచెం ఆలోచించండి శరీరం ఏమిటండి ఒక కొండ జడమైనటువంటి వస్తువు మనం ఎట్లా అవుతామండి దీనికి సాక్షి అయినటువంటి చిన్మయ స్వరూపం సాత్వ చిత్త ఆనందం ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్ అది మన యొక్క స్వరూపం అయితే ఈ చిన్న పంజరంలో పడిపోయి చిక్కుకుని పోయి ఐ ఆమ్ ది బాడీ ఐ ఆమ్ ది ఫ్యామిలీ ఈ విధంగా అంటుంటే దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా చెప్పండి అది కనుక ఇటువంటి భవరోగంలో వాడు తగులుకున్నాడు ఏమండి ఈ రోగం పోవటానికి మానవుడు ప్రయత్నం చేయాలండి భవరోగం అది ఎట్లా పోతుంది చిదానంద రూప శివోహం శివోహం ఈ స్వరూపం నేను కాదు ఇది కేవలం నాకంటే వేరుగా ఉన్నటువంటి దృశ్యం అది ఈ విషయం అంతా ఇప్పుడు కాదండి రే పదమూడో అధ్యాయం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రారంభం చేస్తాడు డివిజన్ రెండు వస్తువులు కలిసిపోయినాయండి మంచి చెడ్డ ధర్మం అధర్మం నీతి అవినీతి క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞుడు దృక్కు దృశ్యం ఇవన్నీ కలిసిపోయినప్పుడు డివైడ్ చేస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు నీళ్లు పాలు నీళ్లు కలిస్తే ఎవరు వేరు చేయలేరండి ఒక పక్షి మాత్రం వేరు చేస్తుంది ఎవరు చెప్పండి ఆ పక్షి హంస ఆ ముక్కులో అటువంటి కెపాసిటీ ఉందండి అదేనండి అందుకునే పరమహంస అంటారు ఎవరికి సన్యాసుల్లో పెద్ద తరగతి వారి పరమహంస రామకృష్ణ పరహంస వారి యొక్క స్వభావం ఏమిటిది దే కెన్ డివైడ్ ది రియల్ అండ్ ది అన్రియల్ ఇది ప్రపంచంలో రెండు కలిసిపోయినవి నశ్వరము శాశ్వతము ఒక ఆయన కంటే జలుబు చేసిందండి జలుబు చేసింది ముక్కులో చీముడిగా ఆడుతున్నది డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు డాక్టర్ గారు జలుబు చేసింది మంది ఏమన్నాడండి డాక్టర్ ఒక ప్రశ్న అడిగాడు ఈ జలుబు సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అని అడిగాడండి రెండే రెండే అన్నాడండి వాడు రెండే సార్లు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఎంతసేపు ఉంటుంది అన్నాడు ఆరు నెలలు ఉంటుంది అన్నాడండి వాడు అంటే సంవత్సరం అంతా ఈ గంగా నది ప్రవహిస్తుంది అనమాట వాడికి సంవత్సరం అంతా ముక్కులో కారుతుందండి వాడు ఆ చెప్పటం సిగ్గు కదండి నాకు సంవత్సరం అంతా జలుబు అంటే వాడికి సిగ్గు అని చెప్తే రెండే రెండే సార్లు నాకు జలుబు అంట వచ్చినప్పుడు అంతా ఆరు నెలలు బాధిస్తున్నట్టండి దేర్ ఫోర్ ఆరు ఇంటూ రెండు సంవత్సరం అంతా వీడికి జలుబే దీని ఈ రోగం కూడా అట్లాగే ఉందండి ఏమి అంతు పట్టటం లేదు ఎన్ని జన్మలు గడిచిపోయినాయి చెప్పండి కనీసం ఈ మానవ జన్మలో అయినా దీన్ని నివారణ చేసుకునేటువంటి ఉపాయం మనం వెతకాలండి ఏ విధంగా సద్గురు మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళండి విషయం లేకపోతే భగవద్గీత ఇటువంటి సత్యాస్త్రములు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేటువంటి సద్గురు జగద్గురు మనకి లభించినారు ఎందుకు మనం సదుపయోగం చేసుకోకూడదు వారి బోధనలు ఎందుకు కార్యాన్వితం చేయకూడదు చెప్పండి అది అందుచేత ఈ రోగాన్ని ఎంత శీఘ్రంగా దులుపుకుంటే ఎంత మంచిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బోధించి అర్జునుడికి దులిపి అవతలు పారేసినారండి అర్జునుడు చెప్పేస్తున్నారు కృష్ణ మొట్టమొదటి శ్లోకం ది వెరీ ఫస్ట్ వర్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ మదనుగ్రహాయ పరమం కుహ్యమధ్యాత్మ సంకితం యత్వయోక్తం వచస్తే నమోయం విగతో మమ నా మోహం అంతరించిపోయింది సార్ ఇది వండర్ నిజంగా భగవద్గీత అంతా విన్న తర్వాత పోవటం అనేది ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ కానీ మధ్యలోనే అర్జునుడికి పోవటం అనేది అండి క్వాలిఫైడ్ యాస్పిరెంట్ క్వాలిఫైడ్ మాస్టర్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ స్క్రిప్చర్ అది బోధ అద్భుతంగా ఉంది చెప్పేవారు జగద్గురు వినేవారు క్వాలిఫై వైరాగ్య పూరితుడైనటువంటి అర్జునుడిది నాకు రాజ్యం వద్దు భోగములు వద్దని మొదట్లో తిరస్కరించినటువంటి మహనీయుడు అండి ఎవరు అర్జునుడు చెప్పలేదండి నకాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాన్ని చాకిన్నో రాజ్యే న గోవింద కిం భోగైర్ జీవితే నవ ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ దిస్ కింగ్డమ్ నా ఫర్ లగ్జరీస్ నా ఫర్ ఎనిథింగ్ అనేసి నాడు మొదట్లో ఎంత వైరాగ్యం చెప్పండి అది అందువల్ల అర్జునుడి కండి వెంటనే ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు చూడండి పొలం పొలాన్ని బాగా దున్నండి బాగా దున్ని దాంట్లో ఎరువులు సల్ఫేటు ఇది అది అన్ని వేయండి విత్తనం పెట్టండి ఆహా ఎంత అద్భుతంగా మొలకొస్తుందండి అట్లా కాకుండా దున్నకుండా ఏ ఏం దాంట్లో ఎరువులు వేయకుండా మీరు కనుక విత్తనం వేస్తే ఇక కోత పని ఉండదండి ఎందుకంటే అసలు అసలు ఉంటేగా పంట పంట ఉంటే కోత ఉంటుంది అసలు పంటే ఉండదు అది ఆ విధంగా ఉంటుంది హృదయం అనేటువంటి క్షేత్రాన్ని బాగా దున్నుకున్నాడు ఎవరంటే అర్జునుడు సస్యశ్యామలంగా పంట వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు ఆ పంట వచ్చిందని అర్జునుడు ఆనందపడుతున్నాడండి దీంట్లో ఉన్న రహస్యం చెప్తాను గురువు అనగా అనుభవజ్ఞుడు అయిన వారు అయితే 
శిష్యుడైనటువంటి వారు కనుక తీవ్రమైనటువంటి జిజ్ఞాస మమోక్షుత్వం వైరాగ్యం కలిగిన వారు కనుక అయి ఉంటే చక్కని ఫలితాలు కలుగుతాయండి శిష్యునికి గురువు మీద అఖండమైన శ్రద్ధ విశ్వాసం భక్తి ఈ మూడు కనుకుంటే చాలా అద్భుతమైన పరిణామాలు కలుగుతాయండి ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఆ విధంగా ఉన్నదండి అందుచేత కృష్ణుడు చెప్పిన అంత మనసులో బాగా ఏకాగ్రంగా చింతన చేసుకుంటూ దాన్ని హృదయస్థం చేసుకున్నాడండి జీర్ణం చేసుకున్నాడు కనుకనే శ్రీకృష్ణ శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం ఓ అర్జునే జ్ఞానం ఎవరికి లభిస్తుందంటే హీ హూ హ్యాస్ అట్మోస్ట్ ఫెయిల్ అపాన్ ది మాస్టర్ అది గురువు మీద దైవం మీద తన మీద శాస్త్రం మీద పూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగినటువంటి వాడికి జ్ఞానం చక్కగా కలుగుతుందని మొన్న నాలుగో అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సమ్యతేంద్రియ ఇక ముందుకు పోతాం ఈ అధ్యాయం చాలా అద్భుతమైందండి విశ్వరూపం దీనిలో ఉన్న స్పెషాలిటీ దా భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ అధ్యాయంలో ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసండి డైరెక్ట్ విజన్ అంతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ విశ్వమంతై నువ్వు వ్యాపించినటువంటి స్వరూపం ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తారండి ఇది ఇదివరకు అంత ఏదో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బోధ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఒక రూపాన్ని చూపించినారు అది ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రత్యేకత స్పెషాలిటీ ఇది భగవానుడు తన యొక్క దివ్య స్వరూపం ఆల్ పర్వేడింగ్ ఏ బ్రహ్మాండవంతా అణు అణువులో వ్యాపించినటువంటి స్వరూపం చూపించినారండి దాని పేరే విశ్వరూపం అది ఇప్పుడు మొట్టమొదట్లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాను పొందినటువంటి అనుభవాన్ని చెబుతూ పరమానందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఏమన్నారు తెలుసండి విశ్వరూపం చూపించా చూపించండి నాకు చూడాలని అభిలాష ఉన్నది అని ఎంత భక్తితో అడిగినారో వినండి సామాన్యంగా ఏదైనా ఏమన్నా విశ్వరూపం చూపించండి అని మోటుగా అడుగుతారండి కొందరు అట్లా అడగలేదండి అర్జునుడి యొక్క వినయం ఎంత చక్కగా ప్రదర్శనం అవుతుందో చూడండి అది కృష్ణ మన్యసే అది వీరు అడిగినటువంటి వాక్యం మన్యసే యది తత్క్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తో మే త్వం దర్శయాత్మా నమవ్యయం కృష్ణ విశ్వరూపం చూడాలనే అభిప్రాయం నాకున్నది కానీ నేను చూడటానికి అర్హత కలిగిన వాడను అని తమరు భావించే పక్షంలో చూపించండి ఇఫ్ ఐ ఆమ్ క్వాలిఫైడ్ అది చూపించండి అని డైరెక్ట్గా అడగలేదు నాకు చూడటానికి అర్హత ఉన్నదని చెప్పి తమరు భావించే పక్షంలో చూపించండి నేను అనర్హుడ్ని అని కనుక మీరు అనుకుంటే క్షమించండి నాకు చూపించవలసిన పని లేదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ నిజం ఎంత వినయం అది విశ్వరూపం చూడటానికి నాకు అర్హత ఉన్నదని చెప్పి తమరు భావించే పక్షంలో చూపించండి విశ్వరూపం ఇదండి శిష్యుని వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అది మన్యసే యది ఎది అంటే ఇఫ్ అనమాట మన్యసే యది తత్క్యం మయా ద్రష్టమితి ప్రభో యోగేశ్వర తో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం ఏమండి వీరికి అర్హత లేదా చెప్పండి చక్కని అర్హత ఉన్నది ఎందుకో తెలుసండి మొన్ననే వీరి యొక్క హృదయానికి వచ్చి చక్కగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనసూయవే అన్న మీకు అసూయనే దుర్గుణం లేదు రెండవది అనఘ అంటారు అనఘ అఘం అంటే పాపం మీకు పాపం ఏమాత్రం కూడా లేదని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వారిని వర్ణించినారండి అనఘ అది పాప రహితుడు అసూయ రహితుడు భక్తితో కూడిన వారు వైరాగ్యంతో కూడిన వారు ఈజ్ ఈ నాట్ స్వాల్ క్వాలిఫైడ్ చెప్పండి వారికి అర్హత ఉండదా విశ్వరూపం చూడటానికి అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వెంటనే చూపిస్తున్నారండి విశ్వరూపం చూపి మొట్టమొదట్లో ఏమన్నారు తెలుసండి అయ్యా దయచేసి చూపించండి అని వీరు అడిగినప్పుడు మొట్టమొదటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మీరు చూడలేరు అనేసి అడిగింది డైరెక్ట్గా చెప్పేసినారు మీరు ఈ కళ్ళతో చూడలేరు నతుమాం శక్యసే ద్రష్టం అనే నైవ స్వచక్షుష అర్జున ఈ కళ్ళతో మీరు చూడలేరు ఇది ఏం కళ్ళు చెప్పండి తోలు తోలుతో చేయబడిన కళ్ళు చర్మ చక్షు ఇదేం చూస్తుంది యా దృశ్యం తన్ నశ్యం ఇది ఏది నశించిపోతుందో అటువంటి ప్రాపంచిక పదార్థములు నామరూపాలని చూస్తున్నటువంటి కన్ను శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి చైతన్యాన్ని ఇది ఎట్లా సందర్శిస్తుంది చెప్పండి ఇది అందుచేత నతుమాం శక్యసే దృష్టం అనే నైవ స్వచక్షుష దివ్యం దామితే చక్షు పశ్చమే యోగమైశ్వరం నీకు దివ్య నేత్రం ఇస్తాను ఇది తోలు కళ్ళు జడమైనటువంటి నేత్రం ఈ నేత్రం చేత భగవత్ స్వరూపం ఎట్లా చూడగలరు కాబట్టి మీకు దివ్య నేత్రం ఇస్తున్నాను చూడండి అన్నారండి మీరు అడగచ్చు ఏమండి అర్జునుడికి ఒక్కరికైనా దివ్య నేత్రం ఇచ్చేది మాకందరికీ ఇవ్వరా అని మీరు అడగచ్చు ఎవరికైనప్పటికీ ఇస్తారు దీనికి క్వాలిఫికేషన్ అనేది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయం చివర సరే నాహం వేదై న తపస న దానే నన చేజయ శక్య ఏవం విధో ద్రష్టం దృష్టవా నసిమాం యథ 
అర్జున ఈ విశ్వరూపాన్ని మీరు దేంతో చూడగలిగారు జ్ఞాన నేత్రంతో ఈ జ్ఞాన నేత్రం అందరికీ ప్రతి వారికి కూడా లభిస్తుంది ఎప్పుడు అనన్యమైనటువంటి భక్తి సార్ అది చెప్తున్నారు ఇది నాహం వేదై న తపస న దానేన న చేజ్జయ శకేవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవాన సిమాన్యత భక్త్యా త్వనన్యయ అనన్య భక్తి భక్త్యా త్వనన్యయ శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతు ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప చివరి భాగంలో చెప్తారు అర్థమైందండి ఎవరికైనా ఈ జ్ఞాన నేత్రం లభిస్తుంది ఇఫ్ దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఏమిటి ఆ క్వాలిఫికేషను అనన్య భక్తి అది ఆ అనన్య భక్తి కనుక ఉంటే తప్పకుండా భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలుగుతుంది ఏ జ్ఞాన నేత్రం లభిస్తుంది అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జ్ఞాన నేత్రం మీరు అడగచ్చు అసలు జ్ఞాన నేత్రం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అది ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా అని చెప్పి మీరు అడగచ్చు ఈ మాలలో దారం మీరు ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతున్నారు చెప్పండి ఈ మాలలో దారం కనిపించట్లేదు ఈ ఈ కంటి కనిపించదండి ఈ స్థూల నేత్రాన్ని కనిపించదు దారం దేంతో కనిపిస్తుంది తెలివి డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్ దీనిలో దారం లేకపోతే పుష్పాలు నిలవ అనేటువంటి తెలివి ఆ మానవుడికి ఉంటుందండి చిన్నపిల్లవాడికి ఉండదు దీంట్లో దారం లేదంటాడు వాడు నాస్తికుడే ఉంటాడు దేవుడు లేడంటాడు ఎందుకు లేడు నాకు కనిపించట్లేదు ఈ కంటికి ఎట్లా కనిపిస్తాడండి దేవుడి ఈ ఈ కంటికి దారం కనిపిస్తున్నదా చెప్పండి అది ఇప్పుడు పాలలో వెన్న పాలలో వెన్నదని మీరు ఎట్లా దేంతో చూడగలుగుతున్నారు చెప్పండి పాలలో వెన్న ఉన్నది ఏ నేత్రంతో చూడగలుగుతున్నారు జ్ఞాన నేత్రం పాలలో వెన్న లేకపోతే వెన్న తప్పకుండా ఉండి తీరుతుందని చెప్పి జ్ఞాన నేత్రం చేత కనిపెడుతున్నారు ఏమండి వెన్న చూపించండి అని ఎవరైనా అంటే తప్పకుండా చూపిస్తాం దానికి ఒక సాధన ఉన్నది ఆ పాలను వేడి చేయండి దాన్ని నెమ్మదిగా దాంట్లో ఒక మజ్జిగ చుక్క వేయండి తోడి పెట్టండి తర్వాత పెరుగు అవుతుంది బాగా చిలికితే దాంట్లో నుంచి వెన్న బయటకు వస్తుంది చూసారా ఇంత సాధన చేస్తే వెన్న బయటకు వచ్చిందే వెన్న లేదు అని చెప్పి ఎవరైనా అంటే ఎంత అజ్ఞానం చెప్పండి అది అదేవిధంగా భగవంతుడు లేడని చెప్పి ఎవరైనా అంటే ఇది అది ఇగ్నోరెన్స్ అది కేవలం అవివేకం అది కామన్ సెన్స్ లేదని చెప్పి అర్థం ఏ చైతన్యం చేత బ్రహ్మాండం అంతా నిలుస్తుందో కొంచెం ఆలోచించండి అది ఇప్పుడు మనలో మాట్లాడే శక్తి ఎవరు ప్రసాదించేది చూచే శక్తి ఎవరు ప్రసాదించేది చెప్పండి నేను అప్పుడప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను ఏ నేక్షతే శృణోతీదం జిఘ్రతి వ్యాకరోతి చాద్వస్వాదు విజానాతి తత్ ప్రజ్ఞానముదీరితం ఏ ప్రజ్ఞ చేత మానవుడు చూడగలుగుతున్నాడో వినగలుగుతున్నాడో ఆ ప్రజ్ఞే భగవంతుడు అని వేస్తున్నారని ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ఆ దృష్టి జ్ఞాన దృష్టిని ప్రసారం చేసినారండి సార్ సామాన్యమైనటువంటి జనాలకి జ్ఞాన దృష్టి ఉండదండి వారి దృష్టి ఎట్లా ఉంటుంది తెలిసిన బహిర్ముఖం ఈ నామ రూపాల్ని మాత్రమే చూస్తుందండి అది భగవంతుని చూడాలంటే కొంచెం ఏకాగ్రత భక్తి శ్రద్ధ పవిత్రమైన హృదయం అటువంటి వారికి బాగా లభిస్తుందండి భగవద్ దర్శనం కలుగుతున్నది శంకరులు ఏం చెప్పారు చెప్పండి ఇదంత పరమాత్మ స్వరూపం వ్యాపించున్నది కానీ దృష్టిని కొంచెం పవిత్రం చేసుకోండి మీరు భగవంతుని చూడగలరు అన్నారని దృష్టి జ్ఞానమయీం కృత్వ పశ్చేద్ బ్రహ్మమయం జగతు బ్రహ్మమయం ఈ జగత్ అంతా పరమాత్మతో మయమై ఉన్నది కానీ ఎవరు చూడగలరు దృష్టి జ్ఞానమయీం కృత్వ దృష్టిని జ్ఞానమయంగా గనక చేసుకుంటే దృష్టి జ్ఞానమయీం కృత్వ పశ్చేద్ బ్రహ్మమయం జగతు కాలోస్మి అది అండ్ ఇట్టు కూడా లైవ్ అయిపోతుంది నాలో లీలం అయిపోయి ఏ కాలోస్మి లోకక్షయ క్రోత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తు మిహ ప్రవృత్త రుతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ వస్థిత ప్రత్యనీ కేశు యోధ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఒక చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగిందండి అక్కడ విశ్వరూపంలో ఏం జరిగింది తెలుసండి ఒక దృశ్యం చూపిస్తున్నాడు విశ్వరూపంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏమిటో వినండి ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథం చ కర్ణం తథాన్యాన పేయోధ వీరాన్ మయాహతాన్ అది ఓ అర్జున చూడు నా విశ్వరూపం ద్రోణుడు దాంట్లో ఏం కనిపించింది తెలుసండి ద్రోణుడు భీష్ముడు జయద్రథుడు కర్ణుడు అందరూ చనిపోయినట్టుగా కనిపించిందండి యా ఫాల్ అండ్ డౌన్ అంతే కింద పడిపోయినారు వాళ్ళందరూ చనిపోయినారు ఆ దృశ్యం చూపించినాడండి ఇంకా యుద్ధం మొదలు పెట్టలేదు అందరు సజీవులుగా ఉన్నారు మరి దీంట్లో చనిపోయినట్టుగా దృశ్యం చూపించినాడు అది ఎంత ఆశ్చర్యం చెప్పండి అర్థమైందా ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ లిస్ట్ చెప్తున్నారు వీరందరూ కూడా ఇదో కింద పడిపోయినారు చూడవయ్యా అర్జున అని విశ్వరూపంలో వారు చనిపోయినటువంటి శవాలు చూపిస్తున్నాడండి ఎవరు శ్రీకృష్ణుడు ఎవరో లిస్టు వినండి ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తథా జ్ఞాన పియోధ వీరాన్ మయాహతాన్ స్వం జహిమా యధిష్టా యుద్ధ స్వజేతా శిరణే సపత్నాన్ నేను దీనికి ఏమైనా ఆధారం ఉన్నదా చెప్పండి 
బతుకున్నారు కదా అందరూ ఎవరు ఇంకా చావలేదు కదా యుద్ధం మొదలు పెట్టలేదు కదా శ్రీకృష్ణవరు మాత్ర ఎందుకు చూపించినారు వారి యొక్క శవాలు దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి తెలుసండి జంప్ ఇన్ టు ది ఫ్యూచర్ అదండి నాయనలారా వర్తమాన కాలంలో ఉండేది సామాన్యమైనటువంటి పశువు భవిష్యత్తులో విజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు భవిష్యత్ కాలంలో ఉండేది ఇప్పుడే ఆలోచిస్తాడు అది అందువల్ల చూపిస్తున్నారండి జనులారా వర్తమాన కాలం ఇది కూర్చోండి ఇప్పుడు వర్తమాన కాలం కదా ఈ కాలంలో ఉండేటువంటిది కేవలం పరిమితమైనటువంటి విజ్ఞానం అండి భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచించేవాడు అండి తెలివి గలవాడు వాట్ బికమ్స్ ఆఫ్ మై సోల్ ఆఫ్టర్ డెత్ అది చనిపోయిన తర్వాత ఈ బంధువులంతా ఏమైపోతారు మిత్రుడు ఏమవుతారు ఈ ధనం ఏమవుతుంది నా కీర్తి ఏమవుతుంది నా శరీరం ఏమవుతుంది అని ఆలోచించే నాథుడు ఎవరైనా ఉన్నారా చెప్పండి అది ఎంతసేపటికి ఈ వర్తమానం మై సెల్ఫ్ మై ఫ్యామిలీ అంతే ఈ కోపస్థ మండుకంలాగా ఈ చిన్న దాన్ని గూర్చి ఆలోచిస్తున్నారే కానీ భవిష్యత్తును గూర్చి అందరూ ఆలోచించట్లేదు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బివేర్ అన్నాడు ఏమైపోతుంది మన గతి జీవుల యొక్క గతి ఏమవుతుంది భవిష్యత్తులో చూడు భీష్ముడు ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ ఏమైపోయినారు కొద్ది కాలంలో ఏమైపోతారు అందరు దే విల్ ఫాల్ డౌన్ కింద పడిపోయినారు అందుచేత తెలివిగలవాడు నా గతి ఏమవుతుంది భవిష్యత్తులో ఈ శరీరం ఏమైపోతుంది వార్ధక్యం అయిన తర్వాత మృత్యు అనేది సంభవిస్తుంది కదా అప్పుడు ఏమైపోతుంది అనేది ఇప్పటి నుంచి ఆలోచించాలండి అది అది శ్రీకృష్ణ వారి మాత్రం బోధించి జంప్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ థింక్ ఓవర్ ది ఫ్యూచర్ వాట్ బికమ్స్ ఆఫ్ ది సోల్ ఆఫ్టర్ డెత్ అది జీవుడు చనిపోయిన తర్వాత వాడి గతి ఏమవుతుంది రాబోయే జన్మలో అని ఇప్పుడే ఆలోచించుకుని దానికి తగినటువంటి జాగ్రత్తలన్నీ అవలంబించాలండి అది అందువల్ల శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బోధిస్తున్నాడు ఇది ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తాన్యాన పియోధ వీరాన్ మయాహతాం స్వం జహిమా వ్యధిష్ట యుద్ధస్వ జేతాసిరణే సపత్నాన్ అది ఇది అద్భుతమైన బోధండి ఇది సామాన్యంగా వర్తమాన కాలంలోనే అందరూ ప్లాన్లు వేసుకుంటున్నారు అనేక విషయాలు చింతన చేస్తున్నారు భవిష్యత్తులో ఆలోచించేది ఎవరో తెలుసండి జ్ఞాని అది జ్ఞాని అనేవారు భవిష్యత్తు ఆలోచించేటప్పుడు తప్పకుండా వైరాగ్యం కలుగుతుందండి ఏమైనా మూట కట్టుకుని వెళ్తున్నాడో చెప్పండి అంతికాలం చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అలెగ్జాండర్ అనేటువంటి మహాచక్రవర్తి ఉన్నాడండి అలెగ్జాండర్ మీరు పేరు విన్నారు కదండి పశ్చిమ దేశంలో ఈ ఆసియా ఖండం మీద దండెత్తాడండి అలెగ్జాండర్ గారు ఆసియా ఖండం మీద దేశ దేశములు దండెత్తుతున్నారు కొల్ల కొట్టేస్తున్నాడండి ఆఖరికి తిరుగు ప్రయాణం పెట్టాడండి దేశ అనేక దేశములు కొల్ల కొట్టి ఆ డబ్బంతా ఏనుగుల మీద గుర్రాల మీద వేసుకుని బంగారం ఇవన్నీ మూటలు కట్టుకుని ఇక తన యొక్క పశ్చిమ దేశానికి ప్రయాణం అయిపోతున్నాడు ఏమైపోయింది తెలుసండి మిలిటరీ సైన్యం అంతా వస్తున్నది మంత్రులు వస్తున్నారు సామంతులు వస్తున్నారు ఏ తాను సంపాదించిన బంగారం అంతా ఒంటెలు ఒంటెల మీద గాడిదల మీద గుర్రాల మీద ఏనుగుల మీద పెట్టి మోసపోతున్నారని సరిగా మార్గ మధ్యంలో ఏం జరిగింది తెలుసండి అలెగ్జాండర్ గారికి ఆరోగ్యం చెడిపోయిందని ఆరోగ్యం చెడిపోయింది ఇక ప్రయాణం ఆపేశారండి మంత్రులంతా ఎందుకంటే రాజుగారి యొక్క ఆరోగ్యం సరిలేదని ఆ పడక మీద పండబెట్టారు ఎవరిని అలెగ్జాండర్ని సైన్యం అంతా అక్కడ ఉన్నది బంగారం అంతా ఇక్కడ ఉన్నది సైనికులంతా ఉన్నారు ఇక చూడండి టెంట్ టెంట్ అంటే గుడారం వేసేసినారు ఆ గుడారంలో చికిత్స చేస్తున్నారండి ఎవరికి అలెగ్జాండర్ వారికి గ్రేట్ అనే టైటిల్ ఉందండి అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అటువంటి మహా చక్రవర్తి రాజాధిరాజు మంచం మీద పడ్డాడు చికిత్స చేస్తున్నారు కానీ దారికి రాలేదండి ఆ రోగం నయం కాలేదు అక్కడ బోర్డు కడుతున్నారండి ఇది డాక్టర్సు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు వీరి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అని అందరికీ తెలియటానికి అలెగ్జాండర్స్ టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ అది నూట మూడు డిగ్రీలు అలెగ్జాండర్ యొక్క టెంపరేచర్ అంటే వేడి జ్వరం మరుసటి రోజు అందరు ఏమైనా జ్వరం తగ్గుతుందేమో అని అనుకున్నారండి మరుసటి రోజు స్టేట్మెంట్ ఎట్లా ఉంది తెలుసండి బోర్డు మీద అలెగ్జాండర్స్ టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ నూట నాలుగు అండి ఇక అందరూ ఆశ వదులుకున్నారు అలెగ్జాండర్ గారు కూడా నిరాశ ప్రకటించారండి మంత్రులు పిలిచాడండి మంత్రులారా నన్ను ఒక శవపేటికలో పెడతారు కదా మీరందరూ మంచిది కానీ నేను చెప్పినట్లు చేయండి మీరు ఆ శవపేటికలో నా చేతులు ఎక్కడికి వస్తాయో రంధ్రములు చేయండి అక్కడ ఈ వైపు ఒక రంధ్రం పెట్టికి ఈ వైపు ఒక రంధ్రం నా చేతులు దా ఆ రంధ్రాల్లో నుంచి బయటికి చాసండి నన్ను ఊరేగిస్తారు కదా శవాన్ని శ్మశానానికి ఆ ఊరేగించేటప్పుడు ఏం చేయాల్సి వచ్చినా శరీరం అంతా కప్పేసేయండి ఈ పేటికలో పెట్టిలో పెట్టండి చేతులు మాత్రం బయట చాచండి రెండు రంధ్రాలు చేయండి ఈ వైపు ఆ వైపు పెట్టికి ఈ చేతులు ఇట్లా చాచండి ఊరేగించండి అన్న అన్నాడండి ఎవరు అలెగ్జాండర్ కానీ మంత్రుడికి ఆశ్చర్యం కలిగి స్వామి మహాప్రభో మీరు దయచేసి చెప్పండి ఎందుకు ఆ ఉద్దేశం ప్రకటించినారు అలెగ్జాండర్ చెప్తున్నారు దేశ దేశములు కొల్లగొట్టాను అలెగ్జాండర్ గారు చనిపోయి బంగారం అంతా పరలోకానికి తీసుకుపోతున్నాడు అనేటువంటి అపోహం అది 
ఖాళీ చేతులతో వెళ్తున్నాడు అని చెప్పి అందరికీ తెలివిగాక అన్నాడు ఎంత చక్కని బోధ చెప్పాడో చూడండి వారు అలెగ్జాండర్ ఇస్ గోయింగ్ అవే ప్యాసింగ్ అవే విత్ ఎంటీ హ్యాండ్స్ అది లెట్ ది హోల్ వరల్డ్ అండర్స్టాండ్ అన్నాడు అండి ప్రపంచం అంతా తెలుసుకుని కాక చే చూడండి నా చేతులు ఏమైనా బంగారం ఉందా ధనం ఉన్నదా వజ్రములు ఉన్నాయా ఇన్ని సంవత్సరములు కొల్లగొట్టి దేశంలో ఏం సంపాదించాడు చెప్పండి ఈయన అంచె కాలంలో ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా వెంట పోకుండా ఉన్నదే చూడు అందువల్ల వెంట వచ్చేటువంటి ధనం ఏమిటో కొంచెం జాగ్రత్తగా విచారించమని పెద్దలు బోధిస్తున్నారు అదేమిటి తెలుసండి ఆ భగవంతునే కృపా కటాక్షం ఆ పుణ్యం ఆ జ్ఞానం ఆ పరోపకారం ఆ వైరాగ్యం ఆ భక్తి అది కనుకుంటే ఏ లోకానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా వాడికి సద్గతులు కలుగుతాయి అండి అది అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భవిష్యత్ అంతా ఇప్పుడే ఆలోచించుకోండి అని ఈ ద్రోణుడు భీష్ముడు వీళ్ళందరి యొక్క శవాలు ప్రదర్శిస్తున్నాడు అండి అర్థమైందండి ఎందుకొరకు చూపించాడంటే ఈ దృశ్యం ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తథా జ్ఞానపియోధ వీరాన్ మయాహతాంస్వం జహిమావ్యధిష్ట యుద్ధ స్వజేత శిరణే సపత్నాన్ అది భవిష్యత్తు ఆలోచించాలండి తెలుగు గల వాడి యొక్క లక్షణం కేవలం వర్తమాన కాలంలో ఉండేది సామాన్యంగా పశువులు ఉంటూ ఉంటాయి అది కేవలం తినటం తాగటం పండుకోవటం సంతానం కనటం అంతే తెలివి కలిగిన వాడు వారు వచ్చే జన్మలో ఏమైపోతాం ఈ శరీరం ఎంతకాలం ఉంటుంది ఈ బంధువులు అంతా ఎంతసేపు ఉంటారు నా దగ్గర అని ఈ విధంగా ఆలోచించి శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కోసం వారు ప్రయత్నం చేస్తారండి ఒక చోట జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను ఒక గ్రామం అండి ఆ ఊళ్ళో ఒక వడ్రంగి ఉన్నాడండి ఆ గ్రామంలో ఎవరు చనిపోయినా ఒక కొయ్య పని చేసి ఆయన ఉంటాడండి ఆ గ్రామంలో వాడికి ఆయన గారికి ఆర్డర్ వస్తుంది అయ్యా మా ఇంట్లో ఆయన చనిపోయినాడు పాడి కొట్టండి అని నిచ్చిన అది కొట్టిస్తారు దాని మీద ఊరేగించి తీసుకుపోతారు ఈ వడ్రంగి గారికి అంటే కొయ్య పని చేసేవారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అందరూ తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నారు నేనెందుకు చేయకూడదు అని ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి ఆ ఊళ్ళో నూరు ఇళ్ళు కదండి నూరు పాడేలు తయారు చేశాడండి అది గ్రామస్తులందరినీ సమావేశపరిచాడు గ్రామస్తులందరినీ సమావేశపరిచాడు ఓ గ్రామస్తులారా మీరంతా తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నారు నేను చెయ్యొద్దా మరి మా వంశ పరంపరగా పాడి కొట్టే ఆచారం ఉన్నది ఎవరైనా చనిపోతే కాబట్టి నేను సంవత్సరం వరకు రాను ఈ లోపల నాకు గ్యారంటీ ఏమిటి అందరూ ఉంటారని క్షేమంగా ఎవడైనా పోతే ఇదిగో ఇంటికి ఒక్కొక్కటి దాచిపెట్టుకోండి నేను వెళ్తున్నాను ఎవరికైనా రెండు కావాల్సి వస్తే పక్కింటి వాడిది అడిగి తీసుకోండి అని ఉపన్యాసం చెప్పాడండి ఎంత ఆశ్చర్యకరమైంది చూడండి వాడు భవిష్యత్తు ఎంత ఆలోచించాడు చూడండి అందరూ సేఫ్గా ఉంటారని అనుకున్నాడా లేదు అది కనుక ఏ టైం ఎట్లా ఉంటుందో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ముందుగానే చూపించాడండి అది దీనివల్ల ఏమవుతుంది జాగరూకత వహించడానికి బాగుంటుందండి అది ముముక్షు అయినటువంటి వాడు భవిష్యత్తు అంతా ఇప్పుడే ఆలోచించుకుని వైరాగ్యం కలిగి ఉండటానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా విశ్వరూపం చూపిస్తే ఇక అర్జునుడు గారు అయ్యా మహానుభావుడికి నమస్కారం చేస్తే బాగుండు కదా అని దండం పెట్టబోయినాడు ఎట్లా పెడతాడు చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఎదురుగుండా ఉన్నారు నమో నమహ అని మీకు నమస్కారం చేసినాం భగవానుడు ఎదురుగుండా లేడు పక్కన పైన కింద అన్ని వైపుల వ్యాపించుంటే నమస్కారం ఎట్లా చేయాలి అర్జునుకి ఒక డైలమా ఒక సంకట ధర్మ సంకటం వచ్చిందండి నమస్కారం చేయాలని ఉద్దేశం కలిగి ఆపోజిట్గా ఉంటే ఆపోజిట్గా ఇట్ట దండం పెట్టచ్చు నమో నమహ అని అన్ని వైపుల వ్యాపించుంటే ఏం చేశాడు తెలుసుండి అర్జునుడు గారు ఓం నమః పురస్తా తథ పృష్టతస్తే నమోస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వా కృష్ణ నీకు ఎదురుగుండా దండం వెనక దండం పక్కన దండం మొత్తం దండం అనేశాడు ఆ శ్లోకం అద్భుతంగా ఉంది నమః పురస్తా తథ పృష్టతస్తే నమోస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వ ఈ దండం ఇటు తిప్పేశాడండి మొత్తం అయ్యా ఎక్కడ దేనికి దండం పెట్టే చెప్పండి అన్ని వైపుల వారు ప్రకాశిస్తున్నారు ఈ విధంగా దివ్యమైనటువంటి విశ్వరూపం చూపించిన తర్వాత కృష్ణ పరం వేడుకుంటారు అర్జు కృష్ణ నీ నిజస్వరూపం చూపించండి నీ అసలు స్వరూపంతో మీరు ప్రత్యక్షం కాండి అనేటప్పటికీ ఆ విశ్వరూపం ఉపసంహరించి మామూలు స్వరూపంతో చక్కని బోధలు చెప్తారండి చివరికి ఇది ఎంత అద్భుతమైన బోధ చెప్పండి నాహం వేదయి ఓ అర్జున ఈ విశ్వరూపం మీరు చూచినారు అందరి ప్రతి వారికి కూడా ఇది చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అనన్యమైనటువంటి భక్తి కలిగి ఉండాలని చివరికి ఉపదేశం చేస్తున్నారు నాహం వేదయి నతపసాన దానే నన చేజయ శక్య ఏవం విధో ద్రష్టు దృష్టవాన సిమాం యథ భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతం ద్రష్టు చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంత అనన్యమైన భక్తితో ఏం సంభవిస్తుందంటే చెప్తున్నారు మూడు క్రియలు జ్ఞాతం ద్రష్టు ప్రవేష్టు భగవంతుని జ్ఞాతం అంటే తెలుసుకోవటం తెలుసుకోగలడు ఏది అనన్య భక్తితో జ్ఞా ద్రష్టు 
దృష్టి అనేది ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది ఎదురుగుండా దేవుడు ఉంటే చూడటం అనేది సంభవిస్తుంది జ్ఞాతం అంటే తెలుసుకోవటం ఎప్పుడు ఇదో దూరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఎదురుగుండా ఉన్నప్పుడు చూడవచ్చును ప్రవేశం వారిలో ప్రవేశించటానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఇంకా జీవుడు శివుడు అని ఇద్దరు ఉండరండి జీవుడే శివుడు నరుడే నారాయణుడు అయిపోతారు దీని పేరు అద్వైతం చూసారు అద్వైతమతాన్ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు ప్రదర్శి ప్రకటిస్తున్నారన్నది ఈ అనన్యమైనటువంటి భక్తి కలిగి ఉంటే సాక్షాత్ భగవంతులతో ఐక్యం పొందటానికి బ్రహ్మైక్యం చూసారా జీవ బ్రహ్మైక్యం పొందటానికి అవకాశం ఉందని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తూ ఈ మూడు మతాలు ఉన్నాయండి మన హిందూ మతం అంతా డివైడ్ చేస్తే ద్వైతం విశిష్టాద్వైతం అద్వైతం ఈ మూడు ఆ మూడింటిని ఇక్కడ చెప్తున్నారు జ్ఞాతం జ్ఞాతం అంటే తెలుసుకోగలడు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం అంటే అక్కడెక్కడో దూరంగా దేవుడు ఉంటే వారిని గుర్చి తెలుసుకున్నారు ద్రష్టం ఇగో ఎదురుగుండా వచ్చారు భగవంతుడు చూడండి చూడటానికి అవకాశం ప్రవేశం వారిలో ప్రవేశించి ఇంకా ఏకం అయిపోతారు నది సముద్రంలో కలిసిపోయినట్టు దృష్టాంతం ఇప్పుడు ఒక మామిడి పండు అండి ఎవరో చెప్పారు మీకు మంచి మామిడి పండు మార్కెట్కి వచ్చినాయి అని ఎవరో చెప్పారు చెప్పేటప్పటికీ ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది చెప్పండి మీకు మార్కెట్లో మంచి జాతి వచ్చింది అనేటప్పటికే మీకు ఆనందం కలిగింది దూరంగా ఉన్నది ఆ పండు మీరు ఎవరినో పంపించి తెప్పించారండి ఆ మామిడి పండు కొని తెప్పించారు ఎదురుగుండా పెట్టుకున్నారు ఇంకా ఎంత ఆనందం ఆ మామిడి పండు ఎదురుగుండా ఉంటే ఇంకా ఆనందం కదా ఆ తర్వాత మీరు ఊరుకుంటారండి పండు ఎదురుగుండా ఉంటే ఊరుకుంటారా వెంటనే చాకు తీసి శుభ్రంగా చెక్కు తీసి స్వాహా తినేస్తారు అప్పుడు మామిడి పండు ఎక్కడ ఉన్నది చెప్పండి మనకంటే వేరుగా లేదండి మనమే పండు పండే మనం అయిపోయిన వస్తుంది అది డైజెస్ట్ అయిపోయింది మనలో అదేవిధంగా భగవంతుడిని దూరంగా ఉంటే తెలుసుకోవటం ఎదురుగుండా ఉంటే దర్శనం చేయటం ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి అనుభవించటం ఈ మూడు కూడా సంభవిస్తాయి అనన్యమైనటువంటి భక్తితో అది భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతం ద్రష్టు చేతత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఒక శ్లోకం చెప్తున్నారు యాభై ఐదవ శ్లోకం ఇది ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ వర్షో తెలుసండి ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకం యాభై ఐదు గుర్తుపెట్టుకోండి కంఠస్థం చేయండి శంకరాచార్యుల వారిని ఒక శిష్యుడు అడుగుతాడండి శంకరాచార్యు ఓ గురుదేవ మీకు అన్ని ఏడు వందల శ్లోకాలు భగవద్గీతలో కంఠస్థంగా వచ్చు కదా మీ దృష్టిలో వచ్చి ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వర్స్ అనే శిష్యుడు అడుగుతారండి ఓ గురుదేవ శంకర భగవత్పాదులు మీ దృష్టిలో భగవద్గీతలో అన్ని శ్లోకాల కంటే ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం ఏది అని శిష్యుడు అడిగితే శంకరుడు ఈ శ్లోకం చెప్తారండి పదకొండో అధ్యాయం యాభై ఐదవ శ్లోకం మత్కర్మ కృణ్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు ఎస్ మామేతి పాండవ అది దీనిలో ఎందుకు ఇంత ఇంత గొప్పతనం ఏం గొప్పతనం ఉన్నదో చెప్తాను వినండి ఈ అధ్యాయంలో శంకరుడు ఎందుకు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినారు అది అసలు శంకరుడు అంటే తెలుసండి ఎవరు ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర అని లోకంలో విఖ్యాతి పొందినటువంటి మహనీయుడు ది బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ అంటే మేధాశక్తి శంకరుణ్ణి అంటే మేధాశక్తి నిజంగా లభించటం మహా కష్టం ఉండేది ఇంతవరకు మేధాశక్తిలో గొప్ప స్థానమును పొందిన మహనీయుల్లో ఇద్దరు మనం పేర్కొనవచ్చండి నంబర్ వన్ వేదవ్యాసులు వేదవ్యాసుల యొక్క మేధాశక్తి చెప్పటానికి లేదు ఓ ఎన్ని పురాణములు లక్షల కొలది భారతం భాగవతం ఇవన్నీ రాసింది వారేనండి ఎవరు వేదవ్యాసు వారి తర్వాత ప్రజ్ఞలో గొప్ప వికాసం పొందిన వాళ్ళలో శంకర భగవత్పాదుల నుంచి అయితే ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర అని చాలా విఖ్యాతి పొందినారు మేధాశక్తి ఒక భక్తుడండి భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తున్నారండి ఆ ప్రార్థన ఎంత అద్భుతంగా ఉందో వినండి ఇంగ్లీష్లో దానికి తెలుగు కూడా చెప్తాను ఓ లార్డ్ గ్రాంట్ మీ ది బాడీ ఆఫ్ మహమ్మెడ్ ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర ది హార్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ జొరాస్టర్ ది ఫర్గీవ్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ది డివైన్ రెక్లెస్నెస్ ఆఫ్ రామతీర్థ ది ఫియర్లెస్నెస్ ఆఫ్ వివేకానంద అండ్ ది నాన్ వైలెన్స్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ అని ప్రార్థన చేశారు మహాత్ముల్లో ఉండేటువంటి సద్గుణములన్నిటినీ నాకు దయచేయండి అని ఒక ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఎంత బాగా చెప్పారు చూడండి ఓ లార్డ్ గ్రాంట్ మీ ది బాడీ ఆఫ్ మహమ్మద్ మహమ్మదీయులందరికీ గురువు అయినటువంటి మహమ్మద్ ప్రవక్త అండి ఆచార విచారముల్లో బహు జాగ్రత్తగా ఉంటారండి సార్ అందుచేత వారి యొక్క బాహ్య ఆచారములు నాకు దయచేయండి సార్ ది బాడీ ఆఫ్ మహమ్మద్ ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర శంకరుని యొక్క మేధాశక్తి ప్రజ్ఞ నాకు దయచేయండి అని ఒక భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ది హార్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ బుద్ధుని యొక్క హృదయం అంటే ప్రేమ దయ కరుణ అపారమైనటువంటి కరుణ కలిగిన మహానుభావుడు బుద్ధుడు వారి యొక్క కరుణ నాకు దయచేయండి ది హార్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ జొరాస్టర్ జొరాస్టర్ అంటే పశ్చిమ దేశంలో పర్షియా దేశంలో గురువు అండి వారు జొరాస్టర్ మహాపవిత్రుడు అండి సార్ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ జొరాస్టర్ ది ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ది క్రీస్తు యొక్క క్షమాశీలత్వం చూసారు శత్రువులు వచ్చి ఆ శిలువు మీద మేకులు కొడితే ఏమని
ఓ లాట్ ఫర్గి ఉదయం ఓ పరమాత్మ వారిని క్షమించండి శత్రువులుగా ఉండి మేకులు కొడుతుంటే వారికి ఎటువంటి క్షమాశీలత్వం ప్రదర్శించినారు చూడండి క్రీస్తువులు ఓ లాట్ ఫర్గి ఉదయం ఫార్ దే నో నాట్ వాట్ దే డూ వారు చేసే పని వాళ్ళకే అర్థం కావటం లేదు క్షమించమన్నారు చూడు అంత క్షమ కా దేర్ ఫార్ ది ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ది డివైన్ రెక్లెస్నెస్ ఆఫ్ రామతీర్థ రామతీర్థుడు అండి దైవ నిరంకుశత్వం తానే ఇప్పుడు నేను అని చెప్పి అండండి రామతీర్థులు వీడు వీడు అంటారు అంటే ఏమిటి సెపరేట్ చేసుకున్నారన్నమాట ఉపాధి కంటే అటువంటి దివ్యానుభవం పొందిన మహనీయుడు రామతీర్థుడు ది డివైన్ రెక్లెస్నెస్ ఆఫ్ రామతీర్థ ది ఫియర్లెస్నెస్ ఆఫ్ వివేకానంద వివేకానందుని యొక్క నిర్భయత్వం చేతిలో ఏమి చిల్లిగవ లేకుండా పశ్చిమ దేశానికి వెళ్ళి వేదాంత భేరి మోగించినటువంటి మహానుభావుడు భారతదేశం యొక్క కీర్తిని ద్విగుణీకృతం చేసినటువంటి మహానుభావుడు అండి ఎవరు వివేకానంద దేర్ ఫార్ ది ఫియర్లెస్నెస్ ఆఫ్ వివేకానంద అండ్ ది నాన్ వైలెన్స్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ గాంధీ మహాత్ముని యొక్క అహింసాతత్వం నాకు దయచేయండి మహనీయుల్లో ఉండేటువంటి సద్గుణం వాళ్ళన్నిటినీ ఆహ్వానం చేస్తూ ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర అన్నది మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను ఓ లాట్ గ్రాంట్ మీ ది బాడీ ఆఫ్ మహమ్మద్ ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర ది హార్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ జొరాస్టర్ ది ఫర్గీవ్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ది డివైన్ రెక్లెస్నెస్ ఆఫ్ రామతీర్థ ది ఫియర్లెస్నెస్ ఆఫ్ వివేకానంద అండ్ ది నాన్ వైలెన్స్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ అని ప్రార్థన చేసినారు అటువంటి శంకర భగవత్పాదులు ఈ శ్లోకాన్ని ఇంపార్టెంట్గా ఎత్తి చూపించారంటే దీంట్లో ఎంత మహత్తరమైనటువంటి అర్థం ఉందో ఒక్క నిమిషంలో నేను చెప్పి విరమిస్తున్నాను ఇది దీని యొక్క అర్థం అండి మత్కర్మకృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత అది నాలుగు యోగములు ఒక్క పాదంలో చెప్పేశారండి ఈ శ్లోకం యొక్క గొప్పతనం చూడండి మత్కర్మకృత్ కర్మయోగం ఆచరించండి నిష్కామ కర్మయోగం మత్ పరమ రాజయోగం నా ఎందు ఏకాగ్రత కలిగి ఉండండి మత్పరమ మద్భక్త భక్తి యోగం సంగవర్జిత జ్ఞానయోగం అని అటాచ్డ్గా ఉండండి ఈ విధంగా నాలుగు యోగములు ఒక పాదంలో చెప్పి అయినా ఈ యోగములు ఆచరించడం పెద్ద గొప్ప కాదు కింద ఒక షరతు ఏమంటే మందు తాగటం గొప్ప కాదు పథ్యం ఆచరించాలి మందుతో పాటు పథ్యం కనుక లేకపోతే ఏ విధంగా రోగం రెట్టింపు అవుతుందో అదేవిధంగా చాలామంది యోగాలు ఆచరిస్తున్నారు కర్మయోగం భక్తి యోగం రాజయోగం జ్ఞానయోగం మంచిదే కానీ పథ్యం ఆ పథ్యం కనుక లేకపోతే ఈ యోగాలన్నీ కూడా చెడిపోతాయి అండి ఏమిటి ఆ పథ్యం నిర్వైర సర్వభూతేషు అది ఏ ప్రాణికి బాధ కలుగు చేయదు నిర్వైరం ప్రేమ దయ చూపించండి అది అది లేకపోతే ఏమవుతుంది తెలుసండి ఎన్ని యోగములు చేసినప్పటికీ నీ వృధా అయిపోతుందండి భగవంతుడు ఇదిగో అంతట వేరు వేరుగా ఉన్నాడని చెప్పే భావన కలుగుతుంది వాడిని కొట్టడం వీడిని తిట్టడం ద్వేషం అసూయ ఇవన్నీ అట్లా కాకుండా అంత ఒకే స్వరూపం అన్నప్పుడు ఈ ప్రేమ అనేది ఉంటుందండి అది నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ ఏ ప్రాణిని బాధించకూడదు ఏ విధంగా శరీరంలో ఎట్లా బాధించరో ఈ చేయి వచ్చి ఈ చేయిని కొడుతుందా చెప్పండి లేదు అంత ఐకమత్యంగా ఉండాలండి ఒకరికొకరు వేరుగా ఉన్నప్పటికీ అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఉండాలని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ అనుపానం మందుకి అనుపానం చెప్పారు మందులు ఈ యోగాలు నాలుగు నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ ప్రపంచంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో ఒక చిన్న ఉపమానం చెప్పి నేను పూర్తి చేస్తున్నాను ఒక ఆశ్రమం ఉందండి ఆ ఆశ్రమంలో గురువు గారు ఉన్నారు ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడండి పది సంవత్సరముల నుంచి ఆ శిష్యుడు సేవ చేస్తున్నాడండి పదేళ్ల నుంచి ఆ పదేళ్లు పూర్తి అయిన తర్వాత ఇంకొక శిష్యుడు చేరాడండి ఆశ్రమంలో కొత్తగా శిష్యుడు ఏ ఒకనాడు గురువు అయిన వారండి పెద్ద వృద్ధులండి ముసలి వారు దూర ప్రయాణం చేసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి ఆశ్రమంలో పండుకున్నారండి ముసలి ఆయన ఎవరు గురువు గారు కాళ్ళు కొంచెం నొప్పిగా ఉన్నాయండి మొదటి శిష్యుడిని పిలిచాడండి ఎవరు గురు గురే నాయన కాళ్ళు నొప్పిగా ఉన్నాయి ఒత్తరా అన్నాడు ఆ మొదటి శిష్యుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఒత్తబోటుంటే కొత్తగా చేరాడు చూడండి వాడు ఆక్షేపణ చేశాడు గురువు గారు పదేళ్ల నుంచి వాడు మీ సేవ చేసి పుణ్యభాగ్యం నోచుకున్నాడు నేను ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చాను మీ కాళ్ళు విసిగే అదృష్టం నాకు కలుగు చేయండి ఈ పుణ్యం నాకు రావాలను నేను కాళ్ళు ఒత్తుతాను అన్నాడు కొత్త శిష్యుడు వెంటనే పాత శిష్యుడు గురువు గారికి చెప్తాను గురువు గారు వాడిని చేర్చబాకండి కాళ్ళు ఒత్తేటప్పుడు ఇప్పుడు చేరాడు కదా ఎక్కడ ఒత్తాలో వాడికి ఏం తెలుసు ఒత్తరాని చోట ఒత్తితే మీకు వైకుంఠ ప్రాప్తి అన్నాడు కాబట్టి వాడిని దగ్గరికి రానిబాకండి నేను ఒత్తుతాను కాళ్ళు అన్నాడు వీడిది మొదటి శిష్యుడు రెండవ శిష్యుడు స్వామి క్షమించండి వాడికి ఇప్పటికే ఒక లారీ పుణ్యం వచ్చేసింది వాడికి నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి ఒక రిక్షా పుణ్యం కూడా నాకు రాలా దయచేసి నాకు అవకాశం ఇవ్వని ఈ విధంగా ఇద్దరు శిష్యులు అండి కీచులు ఆడుకుంటున్నారండి ఈ గాళ్ళు ఒత్తటంలో అప్పుడు గురువు గారు ఇద్దరికి రాజీ చేశాడు రేపు నాయన లారా భగవంతుడు నాకు రెండు కాళ్ళు ఇచ్చాడు ఇద్దరు శిష్యుల్ని ఇచ్చారు కాళ్ళు బారు చాపుకుంటాను ఒక్కొక్క శిష్యుడు ఒక్
ఇద్దరూ ఒత్తుతుంటే వాళ్ళకి శిష్యులకు ఒకరి మీద ఒకరికి ద్వేషం ఉందండి అందుచేత పొరపాటును గురువు గారి ఒక కాలు వచ్చి ఇంకో కాలికి తగిలిందండి తగిలితే వీడు ఆక్షేపణ రే నా కాలు ఎందుకు రా నువ్వు కొట్టావు అన్నాడండి నోరు మూసుకో నా కాలు నువ్వు కొట్టావు అన్నాడండి కోపం ముదిరిపోయి గురువు గారి కమండలం తీసి అవతల కాలను కొట్టాడండి వాడు కమండలం ఈయనేం చేశాడు గురువు గారి యోగదండం యోగదండం ఉందండి అది తీసుకుని ఆ పక్క కాలను కొట్టాడండి గురువు గారు లేచాడు పండుకున్న గురువు గారు ఏమిరా నా కాళ్ళు ఎందుకు కొడుతున్నారా అని స్వామి మీ కాడు ఇది అసలు మీ సమస్య మా అంతరంగ సమస్య ఇది మీకే సంబంధం ఉందంటే ఊరి దుంపల దగ్గర నా కాళ్ళు నాశనం చేస్తున్నారా మీరు చూడండి ఎట్లా ఉన్నది చెప్పండి ఇది ఇద్దరు కలిసి గురువు గారి కాళ్ళు నాశనం చేశారండి ఈ విధంగా ప్రపంచంలో ఒకరికొకరు వైమనస్యం ద్వేషం కలిగి ఉంటే ఎవరిని బాధించినట్టు చెప్పండి ఆ పరమాత్మకు మనం అపచారం చేసినట్టు అందుచేత నిర్వైర సర్వభూతేషు ఎస్సమామేతి పాండవ ఓ అర్జున ఎన్ని యోగములు ఆశ్రయించినప్పటికీ నీ కూడా ప్రాణికోట్ల మీద దయ ప్రేమ తప్పకుండా కలిగి ఉండాలి అని ఈరోజు విశ్వరూప సందర్శన యోగం చక్కగా సమాప్తం చేసినారు शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो శివ 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 నారాయణ నారాయణ